Olá, Enzas e Valentinas, como estamos? Pois bem, eu queria saber quem que não gosta da Adele. Se não gosta da Adele, por favor, se interne agora. É um aviso, eu estou falando sério. Aliás, Adele ou Adele? Eu diria Adelinha Adelaide. Eu já fiz aqui no canal um reagindo aos 73 perguntas de nossa pobre menina rica cristal beiçudo, Kylie Jenner. Hoje estarei fazendo de Adelinha Adelaide, pois gosto muito dela. Diz que esse vídeo aqui tá muito bom. Eu não assisti só pra poder fazer aqui o reagindo com você. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Breno Moreiro, sou sommelier de tretas gringas de tutorial, que só arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok como adivinha arroba Breno Moreiro. Sim, sou eu. E vamos de react, né, meus amores? Gente, que roupa fitness da Adele. Nossa, a bicha tá belíssima, né? Um cabelo bafo, uma maquiagem bafo. Nossa, gente, não esperou nem amanhã entrar. Tá com as compras lá esperando. Que rude. Eu amo o sorriso da Adele. Ela sorri tão bonitinha. Eu tô sorrindo igual o boneco dos Jogos Mortais, né? E como é que Los Angeles e os Estados Unidos estão tratando você nesses dias? Great! Eu amo estar aqui, eu estou muito calma. Eu imagino a Adelinha Adelaide saindo lá do Reino Unido pra Los Angeles, que é ensolarado. Mas o país dela não saiu do coração, porque você vê que ela tá com esse moletom nesse calor de rachar. Tem que ter coragem. E eu pergunto essa pergunta por conta dos fãs de todos os lugares. Quando vamos ver você no próximo live ou em concerto na tour? As soon as possible. Eu estou pronto para ir, realmente. Meu sonho é ir no show da Adele, viu? Deixa eu te ajudar com isso. Oh, obrigado. Pelo menos ele vai ajudar ela a pegar as compras, né? Eu acho que nós devemos ir para a sua infância. Oh, eu adoro isso. Vamos fazer isso. Como você percebeu que você tinha uma grande voz? Eu acho que porque eu fui assinado. Nossa, eu vou... Cachorro. Cala a boca. Eu não tô ouvindo nem o que a Adele tá falando, caceta. É a sua mãe musical? Ela é fã de música, então sim. Gente, como que uma mulher com um talento assim desse tamanho nasce numa família que ninguém tem afinidade assim com música? Eu adoro escutar Easy On Me, né? E Hello. Nós eu não vou nem tentar cantar igual a Adele aqui, não. Mas tipo assim... A voz dela é demais. Tem que ter alguma genética boa aí, envolvida. Do you think you still remember the Hot Spurs chant? Oh, yes. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Ai, ela deu muito divertida. Ai, she's so crazy. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Olha. A altura da voz dessa mulher. The crowd goes wild. Ok, ok, ok. Were you nervous to put your music up on MySpace way back then? I actually didn't do that. That was my friend Linden. So no, I wasn't. Oh, you Gente, yeah. olha, tem amigo que pensa no futuro é tudo, né? Quem colocou a Adele na internet foi a amiga dela. Nossa, que casa linda. Eu amei a cozinha. Amei a cor do armário, viu, Adele? Parabéns. Eu assisto muito Doma Arquitetura. Eu sei que ela tem uma Farm Sync, que é essa pia que vem direto assim, ó. Que ela vai além do balcão. Have you ever considered a different stage name all this time? No, because my surname is so boring. It's Atkins. Imagina Adele okay, Atkins. This is a beautiful, beautiful. Ai, eu achei chique. Eu amo o nome da Adele. Oh, I'm glad you like it. Yeah, I tried to make it look at your English countryside. Yeah, I feel like I'm there. And what's been the most surprising aspect of living as a Brit in America? That my sarcastic humor doesn't actually travel. Ai, coitada. Esse era um dos meus maiores medos quando eu saí assim do Brasil. Tipo, ah, será que eu vou continuar engraçado? Continuei. What's an unexpected similarity between London and Los Angeles? Tea and coffee culture. I um. What do Americans chazinho. do that's different than Brits? You have your own funky language for things. Like, this is actually coriander, mm -hmm. not cilantro, mm -hmm. and your eggplants are actually. Oh, gin. Oh, gin. Your mood. Gente, eu acho essas mudanças muito loucas assim. Eu não sabia desse do do coentro, não. Mas eu sempre falava cilantro. Um menininho do UK, né? 
Yes and no, this looks super duper healthy because I'm making a vegetable soup tonight. But normally, you know, there's some cereals, some sugar cereal for my son and stringy cheese he loves and milkshakes and things um, like milkshake that. Milkshake também, Adele. Yeah, you know, I watch, I watch what I put into my body these days. What do you miss more, Tesco or Sainsbury's? Ai, saudade de um Tesco. Gente, Tesco é um supermercado maravilhoso. É supermercado bem grande, assim. Tem os Tescos menores, onde eu morei só tinha o Tesco grande. Tem na Europa inteira, eu acho. E aí tem os produtos que é da marca do Tesco. Olha eu fazendo aqui a publi, né? Aqui não tem Tesco, então não importa. Se você mora fora do Brasil, ok. Nossa, Tesco. Ai, saudade. É cada coisa boa que vende no Tesco. Well, I say Tesco simply because that was the only supermarket that was in my neighborhood when I was growing up. But actually, it's Marks and Spencer. All right, we're going to go back in time. You're making your first album. OK. 19. What surprised you about professionally recording music back then? I think how much I really enjoy being in a studio environment, actually. Adele aproveitando para colocar ordem na casa, né? Amei. And who in the crowd made you most nervous during your first TV appearance? Was it your mom or Sir Paul McCartney? Gente, Without o Paul McCartney was so Paul And um, at the end of the Paul show, McCartney that I did my first ever single performance on, he sang Hey Jude. So it was incredible. What a moment. And then there was SNL. There was. É do SNL que saiu o áudio, né? Ladies, Ladies and, and gentlemen. gentlemen. Uh, uh, ai, eu amo esse áudio. And you became a star. And how did you a estrela, a grande public? estrela. Um, I don't love it, but ever since 21 sort of came out, really, I just, my hair gets bigger, my makeup gets thicker, <laughs> and my dresses get bigger, so that I practically look a, a bald eagle or something <laughs> like that in day-to-day -day life. Do you mind if I take a I gander at your book? Oh, my goodness, please do. There's oh, some great. good ones up there. Okay. Uh, what's the best movie that you watched recently? Probably Minari. Ah, eu tenho que assistir Minari. Vou assistir só porque a minha amiga Adele falou. Gente, eu poderia passar horas ouvindo o sotaque da Adele. Sério, é perfeito. Nossa, eu amo essa mulher. Tá gravando esse vídeo aqui é só uma desculpa para eu o cadê lá para Adele mesmo. Uh, do you think it's true that you can learn a lot about a person based on the books that they keep? Well, I would say that, but I don't know that many people that have real books in their house anymore. They seem to have Kindle. Eu tenho livro na minha casa. Well, now we're uh, 21 years old. You're recording the second album, 21. Yes. What did your diaries throughout the songwriting process look like then? Drunk. Chaotic, stressed, very, very sad. Você tem cara de que bebe, Adeus. And what did you do with them after the album was completed? They are all hidden in a handbag somewhere in my wardrobe room in London. Gente, que casa maravilhosa. Eu tô passado. E eu amei que a gata tem flores naturais. Isso pra mim é ser muito rico. Eu nem tô prestando atenção muito na entrevista, não. Mas deve ser muito legal, né? Você vê, tipo assim, o material que a Adele usou pra gravar os discos, pra escrever as músicas. Which recording would you say challenged you the most? Probably don't you remember it was sort of my attempt at a country song. Um, it starts super duper tender and don't soft, you remember? which I'm not brilliant at. By the end I'm wailing, which is way more my comfort zone. But um, I'd say don't you remember. Remember. And then there's your throat surgery. I heard uh, John Mayer offer some guidance after this Gente, procedure. What did he share with you? E a voz da gata continua impecável, viu? How would you describe the difference in your voice pre and post procedure? It was definitely heading towards a Tom Waits sound that I had before my surgery, getting very, very husky. Eu amo husky voice. Husky voice, essa voz meio rouca. Que é que eu tô, que eu tô com um pouco de dor de garganta. Uma coisa muito comum em BH esses tempos. So, fashion questions. Okay. Heels or slides? Hate slides, it's got to be heels. Chique. Bare feet or heels on stage? Barefoot, so I don't fall over. Chique. Eu tenho um pouco, assim... Não vou dizer preconceito, mas eu fico com o olho meio arregalado com gente que anda descalça, assim, em lugares públicos. Tipo a Cardi B na rua, até no palco. O palco é sujo. What's your most iconic style moment? Well, I would say probably my Armani moment in 2012 oh. at Grammys. Oh. Grammy. And I was pregnant, so I just love that dress. Deixa eu ver. Armani... Adele... Ai, chiquérrima. Amei. What do you never leave the house without wearing? Pink earrings. Sempre com a argolinha dela. Who makes your favorite eyeliner? Pat McGrath. Pat McGrath. Yeah. What fashion advice can you offer Meu me right Deus, now? Meu Deus, o sotaque de milhões oh, dela. Just keep on doing what you're doing. Come for over style. Também acho. Thank you, I really That's what I do too. And when you're making your third album, 25, you said that making this album was the hardest thing that you've ever done. Tá sendo uma retrospectiva, né? Esse 73 Perguntas da Adele, uma retrospectiva muito chique. Você percebeu que tá tocando uma música clássica de fundo? 
That's a shit game. Let's go outside. Okay, let's do it. It's lovely out here. Which venue was most intimidating or terrifying to perform in? Um, after you. I would say the ANZ Stadium That's in Sydney. It was something silly like 100,000 people. Oh, this is beautiful. This oh, this is, so is very clear. English out here. <laughs> it feels like it, yeah. It's also very Grey Gardens. Yeah. Yes. What was your favourite city to play in? Always London. Always London. Have you found any cures for stage fright? Sadly not. No? No, none whatsoever. Do you cry while singing any of your songs? I do to quite a few of my new ones, yeah. What piece of advice would you give to your 19-year-old self? That your love life's going to get a lot worse. Ooh. <laughs> Truth. <laughs> the truth, yeah. Oh, uh, how about any advice for anyone getting started in music? Well, the best advice I ever got was um, so to keep your heart safe and your music dangerous. And I live by that, so that would be my piece of advice. Eu vou pegar o conselho da Adele e fazer isso. Vou manter meu coração em paz e o YouTube selvagem. Perigoso. Baby, você fez um furto. I have a, a phone here with an app on it where okay. you can sing a little stuff into it and then you can change your voice into whatever you want. Fun. Okay, let's give it a go. Hello from the other side. Let's have a look. Okay, there's a lot of options. Let's start with yeah. helium. Helium? Or Alvin the Chipmunk. Try <laughs> tunnel. <laughs> Reverb. That sounds like I'm singing in a shower. I'm yep. up for that one. I'm up for that, <laughs> that one. Sounds like a shower. Yeah, yes. that's definitely me on the new album. <laughs> Alright, let's hear you drunk. Nossa, eu tô hipnotizado pela dele. Ok, now, would you be able to rank the top three favorite songs that you've ever created? What are they? I'm gonna mix them with what mine are and what the, what the fans are, I reckon. So I reckon Someone Like You would be Vamos. number one. Mm -hmm. I think there's a new song on um, the new album that would be my number second, or be my second one. Detalhe que esse vídeo é de 21 de outubro de 2021. Então ela não tinha lançado 30 ainda, que é o álbum mais recente. Mas ok, né? Tudo pela diversão. Can you do the same for Beyoncé's top albums? You know, that could be controversial. Uh, the Hive might come and kill me. É realmente muito difícil não gostar da Adele, porque até fã de Beyoncé, a gata é. My personal mm -hmm. favorites. <laughs> My first one is Sasha Fierce. That's a blind double album. Sasha. The second one would be Lemonade. The third one is a bit of a toss-up between two, but I'm gonna go with my gut and my heart. And I'm gonna say B Day. Amo B Day. You're gonna watch this. <laughs> Amo B Day. Was breaking your Grammy in half for Beyonce easier or harder than you thought it would be? It was actually really easy. I was just so uncomfortable on the stage trying to give that speech right in front of her. Mm -hmm. I just sort of twisted off and fell off with my hand. It felt like fate. Imagine se dividir um prêmio com a Beyoncé, gente. Nossa, feats que eu queria que a Adele fizesse. Adele e Beyoncé, obviamente. Adele e Ariana Grande. Adele e Harry Styles. Adele e Cardi B. Adele e Megan Thee Stallion. Adele e Melody. Do you read what people write about you on the internet? Very rarely. Tá certo. What's the most ridiculous rumor you've ever heard about yourself? I think all the crazy rumors about my love life, uh -huh. um, you know, since I've been single and stuff like that, they're just, none of it's true. So probably be those. Fada desmentindo boatos. What's the proudest possession that you own? It's actually inside. Oh. Let's go in. Okay, Vamos let's ver. see. In the meantime, yes. uh, how about some British this or that questions? Mm -hmm. Okay, Blur or Oasis? Blur. Blur. Noel or Liam? Definitely Liam, without a doubt. Okay. Prince William or Prince Harry? William. Prince. Harry. Spicy. Spice Girls or the Beatles? I mean, that's a bit unfair, but I'm gonna go with Spice Girls. Spice Girls. By the way, what's the most impressive thing about the Spice Girls? I mean. They really don't care. They really, really, really don't care about anything. Yes, and I can think just their brashness and stuff like that, I think. Okay, what do we have here? It's pretty amazing. All right. Celine Dion's gum. That's right. What's going on here? James Corden, Fadi he's Saint a friend of mine, but also does carpool karaoke, which I did. Uh, he did it with her and knew how much a fan of, I, of her I was, and so he made her spit her gum into a piece of paper and he framed it for me. <laughs> and it's my proudest possession. Tem amigos, tem a tudo. <laughs> if 25 closed a trilogy, what is something new you'll explore for the first time your next album? Does anything ever really end? Arrasou. What one specific Profunda. thing that's different in this album than every other album? 
It's definitely my most personal one yet, I think, yeah. Vem do futuro pra dizer que sim, é perfeito, maravilhoso. Amei. É bem diferente de Easy on Me, que foi o primeiro lançamento, né? Mas eu gostei ainda assim. Now I know you love Nicki Minaj. O bom gosto uh, dela. If you were to collab on a track with Nicki Minaj, what would it be called? Mum Lee. Chan Lee. Uh, what would you be doing if you were not a musical artist? I like to think I'd still be doing small little gigs in pubs and clubs on my guitar. Yeah. Even though I'm sure no one will come and see me. Um, but I really wanted to be an English teacher before all this happened, so I'd like to... Imagina a Adele de professora. Nossa, é daquelas professoras que você ia ouvir falar da escola inteira. Amo, amo, amo. Tipo, a altura da voz, sabe? What are your favorite lyrics you've ever written? Nós vamos fazer 100 perguntas com a Adele. Eu sei que você é simpática, gata, mas você tem... Ah, se bem que você pode, né, Adele? Você é muito simpática. They're all on the new album. Ooh. Mm. A gata sabe dar o spoiler dela. How many are we up to now? We are at 95. Oh, okay. 95 perguntas, Adele. A senhora está empolgada. Let's call it a day. We're, we're done. 95 Do questions. Wow. You can take your TV if you want. Oh, thanks. Yeah. Beijo, yeah, amiga. Ai, tem 73 questions com a Lord. Ai, eu tenho que assistir depois. Gostou desse react? Você gosta da Adele? Me indique aí outros vídeos para reagir também. Tudo bom. Nossa, eu tô apaixonado com a Adele, viu? Sinceramente, meus amores. Essa mulher é tudo. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E te espero no próximo vídeo, neném.